हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लानट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेनली टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग दो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट इन्वॉल्व रेंडम सिलेक्शन वाइल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में डिफरेंस जो है उसमें से एक डिफरेंस ये है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट इन्वॉल्व रेंडम सिलेक्शन जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वहाँ पे रेंडम सिलेक्शन होता था द सैम्पल एलिमेंट आर चूजन फ्रॉम द पॉपुलेशन बाई नॉन रेंडम मेथड यहाँ पे नॉन रेंडम मेथड यूज की जाएगी नॉन रेंडम मेथड ऑफ सैम्पलिंग आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस अ बायस सैम्पल देन अ रेंडम मेथड मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो नॉन रेंडम मेथड है ये दे विल प्रोड्यूस द बायस सैम्पल यहाँ पे बायसिंग है वो कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज्यादा होगा इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सर्टेन एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन मे हैव नो चांस ऑफ बींग इंक्लूडेड इन द सैम्पल वेर एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने देखा था कि हर एक जो भी एलिमेंट है उनको इक्विवेलेंट चांस है चूज होने के लिए लेकिन यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सम ऑफ द एलिमेंट दे हैव नो चांस दैट दे विल बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल वाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखिए ये इनका ड्रॉबैक है बाइसिंग है फिर भी क्यों ये यूज हो रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाई वी शुड यूज और वाई वी द रिसर्चर दे हैव इंटरेस्ट टू चूज इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सी दैट मोस्ट फ्रीक्वेंट रीजन वी कैन से फॉर द यूज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स दैट इन्वॉल्व कन्वीनियंस एंड द डिजायर टू यूज अवेलेबल अवेलेबल सब्जेक्ट मतलब कन्वीनियंट है एक तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कन्वीनियंट है कन्वीनियंट क्यों है क्यों है क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर दे कैन यूज द अवेलेबल सब्जेक्ट ये टेक्निक में अवेलेबल सब्जेक्ट है जैसे कि हमने अगर सर्वे कुछ कर रहा हूँ मैं तो मैं जो भी मेरे सैम्पल है वो पूरे इंडिया में फैले हुए तो यहाँ पे क्या है कि अवेलेबल सैम्पल जैसे मैं गुजरात में स्टडी कर रहा हूँ तो मैं यहीं से सैम्पल ले लूँगा गुजरात में से ही मैं स्टडी कर लूँगा मैं केरला में अगर कोई सैम्पल है मेरा तो वहाँ से मैं सैम्पलिंग नहीं करूँगा तो रिसर्चर दे विल चूज दे विल दे हैव डिजायर टू यूज अवेलेबल सब्जेक्ट जो भी अवेलेबल सब्जेक्ट है वहाँ से स्टडी की जाएगी दैट्स वाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दैट इज बींग यूज नाउ वी कैन डिवाइड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन टू फाइव टाइप्स कन्वीनियंस परपजिव सैम्पलिंग और जजमेंटल कोटा सैम्पलिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग वी विल सी वन बाई वन फर्स्ट वन कन्वीनियंस ऑल्सो नॉन एज ए एक्सीडेंटल और हेफेजार सैम्पलिंग सैम्पल विल बी सिलेक्टेड विच अपियर कन्वीनियंट टू रिसर्चर रिसर्चर को जो कन्वीनियंट है ऐसे सैम्पल यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे और टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन कंडक्शन ऑफ रिसर्च मतलब मैनेजमेंट जो भी है ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उनको क्या कन्वीनियंट है अकॉर्डिंगली द सैम्पल दैट विल बी सिलेक्टेड कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज रिफर टू एज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल एंड द इन्वॉल्व द चूजिंग रेडिली अवेलेबल पीपल और ऑब्जेक्ट फॉर अ स्टडी और विच आर मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर मतलब यहाँ पे रिसर्चर को जो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है या फिर रेडिली अवेलेबल पीपल और ऑब्जेक्ट अवेलेबिलिटी क्या है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिसर्च है चल रहा है ऑन गोइंग है या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट है तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस क्या एक्सपेंस है यहाँ से हम सैंपल लेंगे तो क्या एक्सपेंस होगा कई और से लेंगे तो क्या होगा उनके बेसिस पे भी ये कभी कभी मोस्ट एक्सेसिबल जो सैंपल है दैट विल बी सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर देन दिस मेथड दैट इज इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे टू गैदर द इनिशियल डेटा बट देर इज नो वे टू टेल इफ द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस जनरलाइजेबल रिजल्ट देखिए यहाँ पे कई बार क्या है कि भाई जो हम सैंपल चूज कर ले कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो मोस्ट एक्सेसिबल मोड में ही आ रहे हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो जनरलाइजेबल रिजल्ट हम नहीं कह सकते जनरल रिजल्ट नहीं हो सकता इसका फॉर एग्जांपल यू आर रिसर्चिंग ओपिनियन अबाउट द स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस इन योर यूनिवर्सिटी सो आफ्टर ईच ऑफ योर क्लास यू आस्क योर फेलो स्टूडेंट टू कम्प्लीट ए सर्वे ऑन द टॉपिक देखिए यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस के ऊपर कोई ओपिनियन के रिलेटेड कोई फॉर्म है जिसका हम सर्वे कर रहे हैं कोई एक यूनिवर्सिटी में देन यहाँ पे जनरली क्या होगा कि जो भी हमारा क्लासेस चल रहा है तो वहाँ से हम जनरली 
रिजल्ट या फिर वहां पे स्टूडेंट को हम पूछेंगे दिस इज अ कन्वीनियंट वे टू गेदर द डेटा देखिए यहाँ पे जो भी क्लास जैसे मैं एट सेमेस्टर बी फार्म में पढ़ा रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं उन्हीं स्टूडेंट को पूछूंगा कि भाई ये हमारा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस है उसके बारे में आप ओपिनियन लिखो धन इसलिए ये कन्वीनियंट है बट एज यू ओनली सर्वेड द स्टूडेंट टेकिंग द सेम क्लासेज एज यू एट द सेम लेवल दैट मीन्स जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से मैंने सैम्पलिंग लिया है देखिए पूरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी में वहाँ पे और भी कोर्सेज है मान लीजिए इंजीनियरिंग है एम बी ए कोर्सेज रनिंग है आयुर्वेदिक कोर्सेज या फिर कोई एम बी बी एस के कोर्स हेल्थ रिलेटेड और भी कोर्सेज है तो मैंने क्या किया है यहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से मैंने सैम्पल वहीं से मैंने ये ओपिनियन uh, लिया है सो वी कैन से वी आर बायसिंग विद द डेटा और वी कैन से द सैम्पल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टूडेंट एट और एट योर यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी में जितने भी सैम्पल है उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा तो हमने तो यहाँ पे बाइसिंग की है तो वी कैन से कि यहाँ पे जनरलाइज रिजल्ट हमें नहीं नहीं मिलेगा सो दिस इज अबाउट कन्वीनियंस देन नेक्स्ट वन पर्पज इव सैम्पलिंग दिस टर्म इंडिकेट द सिलेक्शन बाई डिजाइन बाई चॉइस नॉट बाई चांस सिंपल इज चूजन विच इज थ्रू टू बी टिपिकल ऑफ द यूनिवर्स विद रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब पूरे ब्रह्मांड में से हम कहीं से भी सैंपल ले सकते हैं विच हैव द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक विच आर अंडर द इन्वेस्टिगेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे सैंपल हम कहीं से भी लेंगे रिसर्चर विल यूज देर एक्सपर्टीज टू सिलेक्ट अ सैंपल दैट इज मोस्ट यूजफुल टू द पर्पज ऑफ रिसर्च रिसर्च के लिए जो यूजफुल है वैसे ही सैंपल रिसर्चर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन देर एक्सपर्ट ओपिनियन कंसिडर द पर्पज ऑफ द स्टडी स्टडी का पर्पज क्या है अलॉन्ग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट ऑडियंस फॉर इंस्टेंस वेन रिसर्चर वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फॉर देर मास्टर डिग्री देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है रिसर्चर ऐसा एक स्टडी क्रिएट कर रहे हैं स्टडी करना चाहते हैं कि दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फॉर देर मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री के लिए कौन कौन से स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ये एक सर्वे यहाँ पे करना चाहते हैं रिसर्चर देन द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग योर मास्टर इन फॉर एग्जाम्पल इन फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी एंड दो रिस्पॉन्डेड विथ नो आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सैम्पल देखिए यहाँ पे रिसर्चर ने क्वेश्चन क्या रखा है आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग योर मास्टर मतलब पहले से क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया है कि इसका आंसर अगर यस yes है तो यहाँ पे उनको सब्जेक्ट लिखना है एंड इफ नो है तो डायरेक्टली जो रिसर्चर है उनको तो स्टडी स्टडी ऐसे लोगों के ऊपर ही करना है जो एम uh, के लिए इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली जो भी पूरा डेटा है रिसर्चर के पास उसमें से नो no लिखने वाले हैं वो वहाँ से सैंपल में से निकल जाएंगे और जो भी रिसर्चर है उनके लिए वही स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जिन्होंने यहाँ पे ब्लैंक में पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिखा है सो दिस इज अबाउट परपजिव सैंपलिंग और जजमेंटल देन कोटा सैंपलिंग द सिलेक्शन ऑफ मेंबर इज बेस्ड ऑन अ प्रीसेट स्टैंडर्ड सैंपल इज फॉर्म बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट स्पेसिफिक जो भी लाक्षणिकताए है उनके ऊपर बेसिस के ऊपर ही डायरेक्टली सैंपल सिलेक्ट होगा इट इज अ रेपिड मेथड ऑफ कलेक्टिंग सैंपल इट इज सिमिलर टू स्ट्रेटिफाइड रेंडम सैंपलिंग देखिए हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में स्ट्रेटिफाइड रेंडम सैंपलिंग देखा था इन दैट द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन टू होमोजीनियस स्ट्रेटा पहला स्टेप क्या है यहाँ पे और स्ट्रेटिफाइड रेंडम सैंपलिंग में कि जो भी हमारे पास डेटा है उनको होमोजीनियस स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे एंड सिलेक्टिंग ए सैंपल एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ दिस स्ट्रेटा जो भी स्ट्रेटा है उसमें से हम सैंपल एलिमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे देन स्नोबॉल सैंपलिंग स्नोबॉल सैंपलिंग इज अम्पलिंग मेथड दैट रिसर्चर अप्लाई वेन द सब्जेक्ट आर डिफिकल्ट टू ट्रेस देखिए कई बार ऐसी टेक्निक ऐसा रिसर्च हम क्रिएट कर रहे हैं कि जहां पे सब्जेक्ट को ट्रेस करना है वो डिफिकल्ट है देन इन सच ए कंडीशन वी कैन यूज स्नोबॉल सैंपलिंग फॉर एग्जाम्पल इट विल बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू सर्वे सेल्टरलेस पीपल और इलीगल इमिग्रेंट्स इन सच केसेज यूजिंग द स्नोबॉल थियरी रिसर्चर कैन ट्रैक अ फ्यू कैटेगरी टू इंटरव्यू एंड डिराइव रिजल्ट देखिए सेल्टरलेस पीपल है या फिर इलीगल इमिग्रेंट है इनको ट्रेस करना डिफिकल्ट है अगर कोई स्टडी हमारा चल रहा है सेल्टरलेस पीपल के ऊपर देन 
जनरली वहां पे स्नोबॉल थियोरी का यूज करके यहाँ पे सैंपलिंग क्रिएट किया जाएगा रिसर्चर ऑल्सो इंप्लीमेंट दिस सैंपलिंग मेथड इन सिचुएशन वेर द टॉपिक इज हाईली सेंसिटिव एंड नॉट ओपनली डिस्कस देखिए कई बार ऐसे टॉपिक भी रहते हैं कि जिसको सेंसिटिव है फॉर एग्जाम्पल सर्वे टू गेदर गेदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट एच आई वी एड्स एच आई वी एड्स इसके बारे में हम ओपनली डिस्कस नहीं करते तो ऐसे सेंसिटिव डेटा है जहाँ पे सामने से सैंपल नहीं आ सकते या फिर सैंपल को हम पूछ नहीं सकते देन इन सच अ कंडीशन स्नोबॉल सैंपलिंग दैट इज बींग यूज फॉर एग्जाम्पल यू आर रिसर्चिंग एक्सपीरियंस ऑफ होमलेसनेस इन योर सिटी सिंस देर इज नो लिस्ट ऑफ होमलेस पीपल इन द सिटी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज नॉट पॉसिबल देखिए यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि कौन से है होमलेसनेस पीपल है सिटी में तो इसी कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज नहीं कर सकते देन हाउ यू विल यूज दिस नोबल सैंपलिंग यू मीट वन पर्सन हु एग्री टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च एंड सी पुट यू इन अ कॉन्टेक्ट विथ अदर होमलेस पीपल दैट सी नो इन द एरिया मतलब यहाँ पे हम जैसे एक स्टूडेंट कोई एक पर्टिकुलर है पर्सन या फिर सैंपल हम बोल सकते हैं कि उनसे हम मिलेंगे देन उनको हम पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन दूसरा है कि जिस जिनके पास घर नहीं है ये सिटी में तो वन बाई वन वन टू वन टू सेकंड सेकंड टू थर्ड लाइक वाइज वी कैन हैव द कॉन्टेक्ट और जिसको एक्चुअली ट्रेस करना यहाँ पे डिफिकल्ट है देन इन सच अ कंडीशन में यूज स्नोबॉल सैम्पलिंग दूसरा एक एग्जाम्पल है सपोज द रिसर्चर वॉन्टेड टू डिटरमाइन हाउ टू हेल्प पीपल टू स्टॉप सिगरेट स्मोकिंग The researcher might know of someone who has been successful in refraining from cigarette smoking for 10 years. देखिए यहाँ पे researcher को ऐसा survey करना है कि जिन्होंने cigarette छोड़ दिया हो. Then in such a condition, the researcher will find one person कि जिन्होंने successfully ऐसा काम किया हो. Then the person he will that person is contacted and ask if he or she knows other who have also been successful. देखिए यहाँ पे पहला जो लिस्ट बना वहां से हमने दूसरा एक कॉन्टेक्ट लिया है कि भाई ऐसा कौन दूसरा है कि जिन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे सिगरेट सिगरेट है वो क्विट uh, कर दिया है सिगरेट स्मोकिंग देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्किंग इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन फाइंडिंग पीपल हु आर रिलेक्टेंट टू मेक देयर आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नॉन सच ए सब्सटेंस एज यूजर फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी पब्लिक के सामने आए या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग क्विट करने वाले लोग हैं तो उनको ऐसा नहीं भाई बताना कि भाई मैंने पहले सिगरेट पीता था और बाद में मैंने सिगरेट क्विट कर दिया है लाइक वाइज एनी सब्सटेंस एब यूजर ड्रग एडिक्टेड पर्सन है देन सच अ पर्सन दे डोंट वांट टू मेक देयर आइडेंटिटी टू द पब्लिक सो इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज स्नोबॉल सैम्पलिंग देन वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग सिमिलर टू कन्वीनियंस सैम्पल A voluntary response sample is mainly based on age of access. Instead of the researcher choosing participant and directly contacting them, people volunteer themselves. For example, by responding to a public online survey. देखे हम यहाँ पे हमें sample चाहिए. In such a condition, we will make one survey, online survey यहाँ पे create Facebook के ऊपर या Instagram के ऊपर हम एक survey create कर सकते हैं. Then afterward, the people will see this thing particular. Link will be shared, and accordingly, the volunteer itself they will be uh, they will uh, make their nomination for such type of survey. Then, volunteer response sample are always at least somewhat biased, as some people will inherently be more likely to volunteer than others. देखिए generally ऐसा जब हम survey कर रहे हैं volunteer response sampling में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई चलो कुछ तो survey चल रहा है हम इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे तो जिन लोगों का कुछ लेना देना भी नहीं है सर्वे के अंदर ऐसे लोग भी कई बार सर्वे कर सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो बायस हो सकता है फिर कई बार ऐसा भी होता है सर्वे में अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं ऐसा कुछ है तो भी कई बार ऐसा हो सकता है कि सर्वे में लोग पार्टिसिपेट करेंगे फॉर एग्जाम्पल यू सेंड आउट द सर्वे टू ऑल द स्टूडेंट एट योर यूनिवर्सिटी एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डिसाइड टू कम्प्लीट इट देखिए एक हम सर्वे फिर से वही एग्जाम्पल हमने जो अभी लिया था कि एक सर्वे क्रिएट uh, कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में एंड सम स्टूडेंट दे हैव डिसाइडेड टू कम्प्लीट इट दिस कैन सर्टेनली गिव यू सम इंसाइट इन टू द टॉपिक बट द पीपल हु रिस्पॉन्डेंट आर मोर लाइकली टू बी 
those who have strong opinion about the student support services matlab jo bhi students student yahan pe hai wo student support service ko mante hai wahi student hai wo zyada tar yahan pe report karenge bahut sare student hai to wo aise survey se duri rehte hai ya fir survey nahi survey mein participate nahi honge ya fir unko student support service ke upar bharosa nahi hai so you can not be sure that their opinion are representative of all the student to yahan pe jo hamare paas data aayega to always we cannot say aur yahan pe ye bhi bol sakte generalized result hame nahi mil sakta that's why this tech this all techniques that makes that says that these are the biased sampling so in this video we discuss about the non probability sampling in that convenience sampling purposive sampling or judgmental quota sampling snowball sampling and voluntary response sampling thank you thank you for watching my video if you are new to this channel please subscribe my channel and share this video to your friends thank you thank you for watching this video